सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें हाय फ्रेंड्स मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइबर क्राइम के बारे में दोस्तों साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा नाम है आमतौर पर हर लोग इसे जानते हैं और हर लोग इसकी चर्चा करते हैं हर लोग इससे प्रभावित भी हैं पर कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि साइबर क्राइम क्या है इसका डिफिनेशन क्या है और साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं और इनसे कौन से लोग प्रभावित होते हैं कई बार क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हर किसी के साथ हो सकता है हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है तो आज मैं सबसे पहले बतलाऊंगा साइबर क्राइम होता क्या है दोस्तों साइबर क्राइम वैसे क्राइम को कहते हैं जिस क्राइम में मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता हो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता हो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता हो या नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता हो कहने का अर्थ कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई क्राइम किया जा रहा है किसी कम्युनिकेटिंग डिवाइस से कोई क्राइम किया जा रहा है तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है और इस तरह के क्राइम में इस तरह के क्राइम में आपको इंडिविजुअल कम्युनिटी कंट्री ग्रुप हर कोई प्रभावित होते हैं एक इंडिविजुअल से लेकर एक कंट्री तक साइबर क्राइम से प्रभावित हो रहा है तो साइबर क्राइम इंडिया में हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा क्राइम है एटीएम फ्रॉड का एटीएम फ्रॉड एक ऐसा क्राइम है जिसमें लोगों को आम जनता को फोन पे कॉल करके बैंक की जानकारी उनके बैंक डिटेल्स फोन पे ले ली जाती है बैंक मैनेजर बन के बैंक का स्टाफ बन के और उनके अकाउंट से अवैध रूप से पैसे की निकासी होती है और ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है इस तरह के क्राइम को एटीएम फ्रॉड बोलते हैं दूसरे नंबर पे जो क्राइम आता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है और जब से ये इंटरनेट मोबाइल की दुनिया आई है तब से ये सबसे ज्यादा हो रहा है वो एक क्राइम जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैकमेलिंग का ब्लैकमेलिंग पहले भी होता था आज भी होता है पहले जो ब्लैकमेलिंग होता था उसमें आमतौर पे हम लोगों को ये पता होता था कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है बट आज के समय में हम लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि हम लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहा है वो कौन है क्योंकि हमेशा स्ट्रेंजर होते हैं जिनके साथ हम लोग बहुत आसानी से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे फ्रेंडशिप कर लेते हैं हम लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अगला कौन है क्या करता है उसके फेसबुक पे उसके पिक्स को देखकर उसके नाम को देख के हम लोग बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं अपना पर्सनल डाटा उसके साथ शेयर करते हैं अपना पर्सनल फोटो वीडियो उसके साथ शेयर करते हैं और जो बाद में परेशानी का सबब बनता है उसके कारण लोग ब्लैकमेल करते हैं तो ब्लैकमेलिंग जो है आज के समय में सबसे बड़ा इश्यू है साइबर क्राइम में आप जानते हैं फेसबुक पे अब अभी तक जितना भी अकाउंट बना हुआ है उसमें करीब करीब 25 परसेंट प्रोफाइल फेक होता है और इसी फेक प्रोफाइल से कई बार लोगों को परेशान किया जाता है किसी लड़की का फोटो इस्तेमाल करके उसका नाम पता इस्तेमाल करके उनको परेशान किया जाता है उनको डिफेम करने की कोशिश की जाती है तो इस तरह के क्राइम को हम लोग बोलते हैं फेक फेसबुक प्रोफाइल क्राइम ये क्राइम आमतौर पे आज के समय में इधर निकट दो तीन साल में काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है और इससे बचने का एक आसान सा तरीका ये है कि हम लोग अवेयर रहें मैंने एक अपना एक वीडियो में जिसमें रिवर्स सर्च इमेज एक का एक वीडियो मैंने बनाया था उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके फोटो का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो इंटरनेट पे नहीं हो रहा है वो एक अच्छा टूल्स है जिसको आप देख सकते हैं और इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा क्राइम है वो है साइबर पोर्नोग्राफी का साइबर पोर्नोग्राफी जितना इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट है जितना वेबसाइट है उसमें थर्टी सेवन परसेंट वेबसाइट पोर्नोग्राफी का है इंटरनेट पे एक बहुत बड़े पैमाने पे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट चल रहा है उस पर मेटेरियल अपलोड होते हैं और ये बिल्कुल इलीगल है वेबसाइट बनाना उस पर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपलोड करना ये बिल्कुल इलीगल है और ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आता है 
अब हम बात करते हैं साइबर स्टैकिंग की साइबर स्टैकिंग उस तरह का क्राइम है जैसे पहले के जमाने में यदि किसी की आ, बारे में जानना होता था किसी के बारे में पता करना होता तो लगातार उसको फॉलो किया जाता था फिजिकली आज के समय में यही काम इंटरनेट पे किया जाता है आपके फेसबुक अपडेट को देखकर आपके प्रोफाइल पिक्स को देखकर आपके इंगेजमेंट को देखकर इंटरनेट पे लोग जज करता है आपको आपको लगातार फॉलो करता है इसे हम कहते हैं साइबर स्टाकिंग वेब डिफेसमेंट की कई सारे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट जिसमें उसका मूल वेबसाइट जो है उसको डिफेस कर दिया जाता है उसका पिक्स उसका लेटर वो हटा कर कोई हैकर जो है दूसरा फोटो उसमें डाल देता है इस तरह के क्राइम को हम लोग वेब डिफेसमेंट कहते हैं अब इसके बाद बारी आती है की लॉगर की दोस्तों आम तौर पे आप आपने सुना होगा कि एक एडवाइस दी जाती है साइबर सेफ्टी के लिए कि पब्लिक प्लेस पे यदि कोई कंप्यूटर हो तो उससे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उससे ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करनी चाहिए या कोई पर्सनल डाटा उस पर शेयर नहीं करना चाहिए ऑनलाइन उसका कारण क्या है कि की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो यदि उसके सिस्टम में लगा दी जाए तो आप जो भी पासवर्ड डालते हैं जो भी यूजर आईडी डालते हैं वो एक जगह जाकर सेव हो जाता है और आपके हटने के बाद उसका इस्तेमाल क्रिमिनल कर सकते हैं तो इस तरह के क्राइम को की लॉगर बोलते हैं की लॉगर के द्वारा इस तरह का क्राइम किया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन गैबलिंग की इंडिया में ऑनलाइन गैबलिंग बैन है बट कई सारे देशों में ऑनलाइन गैबलिंग को मान्यता दी गई है ऑनलाइन गैबलिंग होती है तो इंडिया में बैन है हालांकि यहाँ पे ये नहीं होता है लेकिन चूंकि इंटरनेट है इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कहीं से कुछ भी कर सकता है खेल सकता है तो यहाँ भी होता है वैसे यदि इस तरह की गैबलिंग पुलिस के नजर में आती है यदि पुलिस को पता चलता है तो ये एक अपराध है उसके लिए सजा हो सकती है अब बात करते हैं सेल्स ऑफ इलीगल आर्टिकल्स ऑन ऑनलाइन कई बार आ, कई सारे ऐसे आ, सेल्स है ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ऑनलाइन सेल होते हैं इलीगल सेल होते हैं जैसे कुछ ड्रग्स है वीपल्स है और एनिमल्स बोन्स वगैरह हैं कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन इलीगल आर्टिकल सेल होती है ये एक तरह का साइबर क्राइम माना जाता है और अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रेंसमवेयर रेंसमवेयर एक ऐसा क्राइम जिसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है आपके एक्सेस से वो बाहर चला जाता है आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि क्रिमिनल्स की डिमांड को आप पूरा नहीं करते हैं तो इस तरह के क्राइम को रेंसमवेयर बोलते